delete a node from a linked list നമ്മൾ ഇൻസേർഷനിൽ ഒരുപാട് കേസസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് എ നോഡ് വിത്ത് എ ഗിവൻ വാല്യൂ നോഡ് അറ്റ് എ ഗിവൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ എ നോഡ് ആഫ്റ്റർ എ നോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയുള്ള കേസസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിലീഷനിലും പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു കേസ് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിലീഷൻ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയും ഒരു കേസ് അതായത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റ് എ നോഡ് അറ്റ് എ ഗിവൻ പൊസിഷനാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതേ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിലീഷൻസും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ ബിഫോർ എ നോഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് എ നോഡ് വിത്ത് എ ഗിവൺ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ നോഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസേർഷനിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ നോഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഡിലീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ കേസും നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോഡാണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ നോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ നോഡിൻ്റെ മുന്നത്തെ നോഡ്സ് എല്ലാം ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വേണം ഇതിന് ശേഷമുള്ള നോഡ്സ് എല്ലാം വേണം ഈ നോഡ് പാടില്ല ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ ഇനി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ നോഡാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോഡ് ഇതിന് ശേഷമുള്ള നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നോഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നോട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നോടാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ നോട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് പോകാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോടിനെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിടുക അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് എം അലോക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നോടാണ് അപ്പോൾ അത് അലോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കി വിടണം അതിന് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അലോക്ക് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫയൽ അതായത് എം അലോക്കും സി അലോക്കും ഒക്കെ ഉള്ള അതേ ഹെഡർ ഫയൽ നമുക്ക് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടുക അതാണ് നമ്മൾ ഡിലീഷനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് നോഡിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡ് ഫ്രീ ആക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡ് ഫസ്റ്റ് നോഡാണ് ഇരിക്കുക ഫസ്റ്റ് നോഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രീവിയസ് നോഡില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോഡാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിന് സെക്കൻഡ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നോഡിലേക്കാണ് ഇനി പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം ഈ നോഡിനെ ഫ്രീ ആക്കുക ഇതാണ് ഡിലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് നോഡ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് മാർഗമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാഗിലേക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ നോഡിലും പോവുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ നോഡാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ
വേറൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കുക അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റർ ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോഡാണ് ഈ നോഡിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റർ ഇവിടേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണത് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റിനെ ഫ്രീ ആക്കുക അതായത് ഈ നോഡിനെ ഫ്രീ ആക്കി അപ്പോൾ ഇനി ഈ നോഡില്ല അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നോഡ് എടുത്തിട്ടും ആ നോഡിലെ വാല്യൂ അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമുള്ള നോഡിലെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് തേർഡ് നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തേർഡ് നോഡിന് തേർഡ് നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേ സെക്കൻഡ് നോഡിൻ്റെ പോയിൻ്റർ ആണ് ഫോർത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോഡിലേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോഡ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് നോഡിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റർ എടുക്കുകയാണ് പൊസിഷൻ വൺ ആവുന്ന കേസിൽ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടെമ്പ് എന്തിനാണ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സ്റ്റാർട്ടിനെ സെക്കൻഡ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതും സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് നോഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പിന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് അയക്കുക അതായത് സ്റ്റാർട്ട് സീക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുക അതായത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണത് സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇനി പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുക അതിന് ശേഷം ഈ ടെമ്പിനെ ഫ്രീ ആക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് നോഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് നോഡാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഏത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നോഡ് എന്നാണ് പേര് അതിനകത്ത് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിച്ചർ വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്കുള്ള പോയിൻ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ ട്രാവേഴ്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റർ എടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഈ നെക്സ്റ്റ് നോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ ആണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പൊസിഷൻ എത്തുന്നത് വരെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ വരെയാണ് നമുക്ക് പോയി നിൽക്കേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മുതൽ നമ്മുടെ ഈ എൻ്റർ ചെയ്ത പൊസിഷൻ മൈനസ് വൺ വരെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ വേരിയബിൾ വേണം ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസ് പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഏത് പൊസിഷനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിനെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ടെമ്പ് സീക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്ററിനെ ടെമ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് സീക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന്
അപ്പോൾ സി ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്ത് നോഡാണ് സിക്സ്ത് നോഡാണെങ്കിൽ സി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട് ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സി ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് സി മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ നോക്കാൻ പറ്റില്ല ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് തീർന്നോന്ന് കൂടെ നോക്കണം ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ കറൻറ്റ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് ടെമ്പ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളു ആയിരിക്കണം സി ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ലൂപ്പിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി വെച്ചത് ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ് ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത നോഡിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനത്തെ എവിടെ വരെ പോകണം സി ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ മൈനസ് വൺ ആണ് വരെ പോകണം അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെമ്പിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം സീനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതിയത് കൊണ്ട് സിയുടെ അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോമായിട്ട് ഇട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സെമി കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൂപ്പിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇരുന്നോട്ടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ലൂപ്പിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെമ്പ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോറി സി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ടെമ്പിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലൂപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോട് വരെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോഡിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും സി ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ മൈനസ് വൺ ആവും പുറത്ത് കിടക്കും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുറത്ത് വന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു നാൾ ആകുമ്പോഴും പുറത്ത് വരാം ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് തീർന്നുപോയി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത പൊസിഷനില്ലേ ആ പൊസിഷൻ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല അതിൻ്റെ മുന്നേ അത് തീർന്നുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു നാൾ ആണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നാൾ ആകാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ടെമ്പ് ഇവിടെ ആയി നേരിക്കുക ടെമ്പ് ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്ത്ത് നോഡാന്ന് വരിക്കുക ഫിഫ്ത്ത് നോഡായിരുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്നേ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ വരെ പോകും ഫോർത്ത് നോഡ് വരെ പോകും ഫോർത്ത് നോഡിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പിനുള്ളാണോ അല്ല സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ മൈനസ് വണ്ണും ആണ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ടെമ്പിനുള്ളതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ ഫോറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്ത്ത് നോഡാണ് ഫിഫ്ത്ത് നോഡെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ഫോർത്ത് നോഡ് വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കേസിലും ഡിലീഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അതായത് ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു നൾ ആണെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഫോറിലാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നള്ളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കേസാണ് ഡിലീഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിലും ഡിലീഷൻ നടക്കില്ല ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിലും ഡിലീഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസും അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇഫ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇഫ് ടെമ്പ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ ആൻഡ് ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന
ഓരോ നോഡായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യില്ലേ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോകും ആ കൗണ്ടർ അത് അഡീഷൻ തീരുന്നവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ നോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അഡീഷൻ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ സൈസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത പൊസിഷൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്മുടെ സൈസ് ഓഫ് ദി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റോ ആണെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് അവിടെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ലോജിക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് തോന്നണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഡിലീഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരിക തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോട് വരെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ നോഡിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാവേഴ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലീഷനിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടത് പ്രീവിയസ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ നോഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കേസസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട്